ഹായ് ഞാൻ ദീപ അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് സീരീസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അധികം ആൾക്കാർ കണ്ടില്ലെങ്കിലും കണ്ടവരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു അതറിഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് വീഡിയോസിന് വ്യൂസ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഇത് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ കാണും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ തയ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കുമല്ല ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് അധികം ആൾക്കാർ കാണില്ല അപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർ കാണാത്തപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കണ്ടൻറ് അല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബ് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാതാകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വ്യൂസ് കുറയും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് അത്യാവശ്യം ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് കുറേ അധികം ആൾക്കാർ കാണണമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹായം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ കണ്ടൻറ് കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്ത് ആദ്യമൊക്കെ നല്ല എനർജിയിലായിരുന്നെങ്കിലും സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്ത് വീട്ടിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അത് തയ്ക്കേണ്ടത് കൊണ്ടും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എടുത്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തത് രാത്രി പത്തരയ്ക്കും പത്തരയ്ക്ക് ശേഷവും പിന്നെ അതിരാവിലെ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ആ ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിങ്ങിന് കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ആംഗിൾ പിന്നെ ക്യാമറയുടെ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോയുടെ ഒരു കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു പോയേക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞ സൗണ്ടിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ കാണും കാരണം അത് രാവിലെ എടുക്കുന്ന വോയിസിന് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ കാണുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അധികം വാചം അടിക്കുന്നില്ല നേരെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം തയ്ച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഫ്രോക്കിൻ്റെയും ടോപ്പ് തയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിന് കൈ ഉണ്ട് ഒന്നിന് കൈ ഇല്ല അപ്പം ഇത് അണ്ണയുടെയാണ് അപ്പം അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കഴുത്ത് വെട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് കഴുത്ത് വെട്ടാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ലൈനിങ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴുത്ത് ആദ്യം വെട്ടുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല ബാക്ക് സൈഡ് വെട്ടുന്നത് എപ്പോഴും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് വെട്ടുന്നത് അപ്പം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയി പോകരുത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇച്ചിരി ഇറങ്ങിയും ബാക്ക് സൈഡ് ഇച്ചിരി കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് എന്താണ് ഷോൾഡറിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാതെ നിന്നോളൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റതും വെട്ടാണ് ഇനി ഇത് അന്നയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നുവെച്ച് ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൂരുക ഈ ഒരു കഴുത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അന്നയുടെ കേസിൽ തയ്ക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ അന്നയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ കഴുത്തും ഈ രണ്ട് സൈഡും ഇതാ ഈ രണ്ട് കൈയും കൂടെ അടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അന്നയുടേത് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം തയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ലൈനിങ് മെയിൻ തുണിയായിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് സെക്യൂർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തയ്ച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അത് തെന്നി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തുണിയെ അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് തവണ എങ്കിലും ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് തയ്ക്കണം അതിൻ്റെ മാർക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലൈനിങ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തവണ തയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം എന്താണ് ഈ ഭാഗത്തൂടെ ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയുക ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എന്നിട്ട് നോച്ചസ് ഇടുക നോച്ചസ് ഇട്ടാലേ നമുക്കിത് തിര
നമ്മൾ നോക്കിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ പോർഷനും തയ്ച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ കഴുത്തും കൈയും അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അന്നേടതാണ് പിന്നെ അന്നേടത് കഴുത്ത് മാത്രമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ട ഇത് ഇതാണേലും ബാക്ക് സൈഡ് കഴുത്ത് മാത്രം അടിച്ച് എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ആനയുടേതാണെങ്കിൽ അതായത് കണ്ട നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും കഴുത്തും കൈയും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി തിരിച്ചിടണം അപ്പോൾ ആനയുടെ ഇതാണ് പോർഷൻ ഇതിന് തിരിച്ചിടുമ്പം ഞാൻ ഈ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ നോച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം വളഞ്ഞ് അപ്പുറം തിരിഞ്ഞു വരുമ്പം വലിയ മടക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തയ്യലിലേക്ക് പോവാതെ എല്ലായിടത്തും നോച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുക ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ അടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ജോലി അതിന് ഇതും ഷോൾഡർ അടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ ആനിഡ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇതും ഇതും കൂടെ ഇതിപ്പോ ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇനി ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങ് കൺസീൽ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതിനത് ഇതും ഇതും കൂടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ബാക്ക് സൈഡും ഫ്രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇതാ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം അങ്ങ് തയ്ക്കണം തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ഇങ്ങനെ കൺസീൽഡായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ അന്നേടതാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ബാക്ക് സൈഡ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കുന്നത് ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് ഇതിലെ ഈ ലൈനിങ് രണ്ടും ഒരു വശത്തും മറ്റേത് രണ്ടും നല്ല വശങ്ങൾ രണ്ടും ഒരു വശത്തോട്ടും ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതും കൺസീൽഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഷോൾഡർ കൺസീൽ ചെയ്യുവാണ് അത് തയ്ക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ഫ്രോക്കിനും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് കൈ ഉള്ളതിനും മറ്റത് കൈയില്ലാത്തതിനും ഇതിപ്പോൾ അത് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ കൺസീൽഡായിട്ട് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ലൈനിങ് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ച ആ ഒരു തയ്യലൊന്നും എൻ്റെ പുറത്ത് വരത്തില്ല അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഇവിടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി കറക്റ്റ് നടുക്കത്തെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് നടുക്കത്തെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ നടുക്കത്തെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒരു തയ്യൽ കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിബ്ബ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ രണ്ടിനും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ വെട്ടിയിടും എന്നിട്ട് പിന്നെ താഴത്തെ ഭാഗമൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സിബ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് 
ഇനി നമ്മൾ കയ്യിൽ പൈപ്പിംഗ് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതിന് ഞാൻ വെൽവെറ്റിൻ്റെ തുണി ഈ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഒരു ഒരു രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് സൈഡിൽ തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് വെൽവെറ്റ് തുണിയിൽ ഈ ഹാർഡ് ഷേപ്പ് തന്നെ വെട്ടിയെടുത്ത് ഇതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ബീഡ് വയ്ക്കാനായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സമയമില്ലാഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഞാനത് പൈപ്പിങ്ങിലേക്ക് ഒതുക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തയ്ച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ മടക്കി ചെയ്തേക്കുന്നു തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൈയും തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടം തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബോട്ടം തയ്ക്കണമെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണിയാണ് ഇത്രയും അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് സെറ്റ് നെറ്റ് നമ്മുടെ ക്രീപ്പ് ലൈനിങ് പിന്നെ കോട്ടൺ ലൈനിങ് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ എടുത്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ എടുത്തേക്കുന്ന നെറ്റ് നേറെ പപ്പാതി വേണം ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ തുണി നേരെ നടുക്ക നടുവ മുറിച്ച് പപ്പാതി എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടാക്കണം കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ തുണിയും എടുത്തിട്ട് നേരെ പപ്പാതി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ നടുവേ മുറിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അതിലെ ഒരു ഹാഫ് ഒരു ഹാഫ് എടുത്ത് ഇത് ഈ ഹാഫ് ഫുള്ളി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഹാഫിന്റെ നടുവ മുറിക്കണം അപ്പൊ ബാക്കിൽ രണ്ട് ഇതിൽ വരും ഈ ഹാഫിന്റെ നേർപ്പാക്കിയെടുക്ക ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ തുണികളുടെയും ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് പപ്പാതി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്കിത് തയ്ക്കേണ്ട വിധം നോക്കാം ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ബോട്ടം പോർഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും അടിയിൽ വരുന്നതാണ് കോട്ടൺ ലൈനിങ് അതിന് മുകളിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്രേപ്പ് ലൈനിങ് ക്രേപ്പ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു നീളമുള്ള നെറ്റ് അതായത് റെഡ് നെറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് ആ റെഡ് നെറ്റിന് മുകളിലാണ് നമ്മുടെ പീച്ച് നെറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് വേണം തയ്ക്കാൻ ആദ്യം പീച്ച് നെറ്റ് തയ്ക്കണം പിന്നെ റെഡ് നെറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രേപ്പ് ലൈനിങ് അതും കഴിഞ്ഞാണ് കോട്ടൺ ലൈനിങ് വരുന്നത് തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം പിന്നെ തയ്ക്കാം തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചുരുക്കം ഉണ്ടാക്കണം ചുരുക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് ഫൈവിൽ ഇട്ടേച്ച് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അകലമാണ് ഏഴേ അകലമാണ് അത് അഞ്ചിലിട്ടേച്ച് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണോ ടോപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ലോക്ക് ഇടണം എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ലൈറ്റ് ഫൈവിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ഇടാതെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ നൂല് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അടിയിലത്തെ നൂല് തന്നെ അടിയിലത്തെ നൂല് പിടിച്ചിങ്ങനെ പതുക്കനെ വലിച്ച് കഴിയുമ്പം ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് ഈവൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചുരുക്ക് കിട്ടും അടിയിലത്തെ നൂല് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി ചുരുക്കി നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഇത് കിട്ടും എന്താണ് ചുരുക്ക് ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടും അപ്പം അടിയിലത്തെ നൂല് നമ്മൾ വലിക്കാം അവർ മാളിലത്തെ നൂല് നമ്മൾ വലിക്കാൻ പാടില്ല അടിയിലത്തെ നൂല് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും 
ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോ കോട്ടൺ ലൈനിങ് ആണ് ഇതുപോലെ ക്രേറ്റ് ലൈനിങ് പിന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം അത് ടോപ്പിലേക്ക് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ച് യോജിപ്പിച്ച് തുടങ്ങാം ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ സിപ്പ് പിടിപ്പിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ലെ ഒരു സൈഡാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട ഇത് ഞാൻ പീച്ച് നെറ്റ് ചുരുക്കി തയ്ച്ചതാണിത് ചുരുക്കി എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് നെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് തയ്ച്ചു പോവാണ് ആദ്യം പീച്ച് നെറ്റ് പിന്നെ റെഡ് എന്താണ് റെഡ് നെറ്റ് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ പീച്ച് ലൈനിങ് വരുന്നത് പീച്ച് ലൈനിങ്ങും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങും വരും അപ്പം അതെങ്ങനെ തയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ചുരുക്കമുള്ളതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഇത് തെന്നി പോകുന്ന തുണി ആയതുകൊണ്ടും പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്ന് വെച്ച് ഓരോ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ ചുരുക്കമായതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ചുരുക്കിട്ട ഭാഗം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നി വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്ത് ആ ചുരുക്കെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം തയ്ച്ചു തുടങ്ങാനായിട്ട് ബാക്കി ലെയറ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ച് പോരുവാണ് അപ്പം റെഡ് നെറ്റ് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താണ് ക്രേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങും ഞാൻ ചുരുക്കിട്ടിട്ടില്ല വെറുതെ നമ്മൾ സാധാരണ തയ്ക്കുന്ന പോലെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചുരുക്കിട്ട് പോരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ചുരുക്കിട്ടിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അകത്തായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് തയ്ച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഇതിനൂടെ ചുരുക്കിട്ട് ആണ് തയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ തയ്ക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലെയർ ഓഫ് തുണി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും തയ്യൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അതേസമയം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ മെഷീനിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ലെയർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് വളരെ പതുക്കെ തയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൂചി ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചിലതിൽ തയ്യൽ വീഴാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഒരു ഒരു ലെയർ ഓഫ് കട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ അതുപോലത്തെ മെഷീനിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്താണ് ഇത്രയും ചുരുക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കണമെങ്കിൽ നോർമൽ മെഷീൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ തുണിയെടുക്കുമ്പോൾ അതുകൂടെ ആലോചിക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു മെഷീൻ എനിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസിനുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ്റെ ഒരു ബൊട്ടിക്കിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് മേടിച്ചതാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പം നോർമലി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് സ്ഥിരം തയ്യലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വില ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് രൂപ അടുപ്പിച്ചാണ് ഓഫർ പ്രൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റേ മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറായിരം തൊട്ട് ഡെസ്റ്റോ മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറായിരം തൊട്ട് നമുക്ക് ഒരു പതിനേഴായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള മെഷീനുകളുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സൈഡെല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ റോ കോട്ടൺ ആണ് തുണി റോ കോട്ടൺ സാ സാറ്റിൻ അതുപോലത്തെ തുണിയെല്ലാം സൈഡ് ഇങ്ങനെ പിഞ്ചി പിഞ്ചി പോവും അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഒന്ന് ലോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം എനിക്ക് ലോക്ക് മെഷീൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതെൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോക്ക് മെഷീനാണ് ഇത്ര അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കാണുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഡെസ്ക്ടോക്ക് മെഷീനാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു സിക്സ് ആക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് ആ സിക്സ് ആക്ക് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ട് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ലോക്കിന് തുല്യം ഒരു എഫക്റ്റ് വരും അപ്പം അതിനുശേഷം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുണി അങ്ങനെ പിഞ്ചി പോകത്തില്ല ഇത് റോ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന തുണിയാണ് അപ്പം റോ കോട്ടൺ ആകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പിഞ്ചി പിഞ്ചി പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സൈഡും ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ആ സിക്സ് ആക്ക്
ഇതിന്റെ കൈ യോജിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ കൈയും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ടത് ഇതുപോലെ സിക്സ് ആക്സ് സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൈ രണ്ടും ഒരുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു നടുക്ക് വശം വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു നോച്ചിടും ഇതിന്റെ നേരെ നടുക്ക് വശം നമുക്ക് മടക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇങ്ങനൊരു നോച്ച് ഇടും ഇത് കൈ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കാണ് കൈയുടെ പോർഷൻ അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൈ വരുന്നത് ഇതില് നല്ല വശം ചീത്തോഷം നോക്കുക ഇത് മടക്കി അടിച്ച വശം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വശം ചീത്തോഷം അറിയാം എന്നുവെച്ച് നല്ല വശവും ഈ നല്ല വശവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് കൈയുടെ നല്ല വശം ഇത് ഫ്രോക്കിന്റെ നല്ല വശം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വെട്ടിയ വെട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തയ്ച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് കൈ തയ്ച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് തയ്ച്ച് വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ കൈയുടെ ആ ഭാഗം തയ്ക്കണം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ക് ടൈസ് ആണ് ബാക്ക് ടൈസിന് ഞാനിപ്പം വെൽവെറ്റ് തുണി റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു കൈ നീളം വരുന്ന അത്രയും ലെങ്ത്തിലാണ് ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഇതിൻ്റെ വിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു മിനിമം സൈസിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിൽ കെട്ടി വയ്ക്കണം പിന്നെ ഈ റെഡ് കളർ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റിങ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തേക്കുകയാണ് മറ്റത് പീച്ച് ആകുമ്പോൾ റെഡ് കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും അതിനാണ് ഈ ഒരു ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെൽവെറ്റിന് നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഫുള്ള് അടിച്ച് അതായത് കവർ ചെയ്ത് അടിക്കണം എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിടണം അപ്പോൾ അത് തയ്ക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റാ കവർ ചെയ്തിട്ട് മ തയ്ച്ചങ്ങ് പോരുക എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിടുക എന്നിട്ട് ആ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഒരു കമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻസിലോ വെച്ചിട്ട് ഇത് മൊത്തം എന്താണ് ചുരുക്കിയെടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുത്തി നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് ഇടണം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് ടൈ വരുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും തയ്ച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ സിബ് തയ്ക്കാൻ പോവാണ് സിബ് ഞാൻ സാധാരണ ഫ്രോക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ സിബല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചുരിദാറിന് വയ്ക്കുന്ന വലിയ സിബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇച്ചിരി ഒന്ന് വണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രോക്ക് ഇടുമ്പം പിള്ളേർക്ക് കൈയുടെ അവിടെയും നെഞ്ചിൻ്റെ അവിടെയും ഒരു പിടുത്തം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പിടുത്തം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ സിബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതാണ്ട് വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തയ്ച്ചെത്തിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സിബ് തയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സിബ് തുറന്ന് തയ്ച്ച് വരും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും തയ്ച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ താഴത്തെ ഭാഗം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ അതായത് ആദ്യം അകത്തെ ലെയർ തയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ലെയർ പിന്നെ അവസാനത്തെ ലെയർ വരെ നമ്മളങ്ങനെ തയ്ച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം പിന്നീടാണ് സിബ് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ സിബ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് അകത്തോട്ട് സിബ് അകത്തോട്ട് കയറത്തക്ക രീതിയിൽ തയ്ച്ച് പോവും ഇപ്പം ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഇനിയും ലെങ്തി ആവും ഇപ്പം തന്നെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് സിബ് തയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും ലെയർ ഓഫ് തുണി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സിബ് തെന്നി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം എനിക്കും അങ്ങനെ തെന്നി പോവൽ സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി കയറി ഇറങ്ങിയാണ് സിബ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഴിച്ച് കറക്റ്റാക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണി
അപ്പം അത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഭംഗീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഏത് കളർ ഡ്രസ്സാണോ അതിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള സിബ് ഇപ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ സിബ് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പം അത്യാവശ്യം വൃത്തി ആക്കി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ല കുറച്ചും കൂടെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ലെയർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ സിബ് തയ്ച്ചു തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് അടിക്കാനുണ്ട് സൈഡ് അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിട്ട സീം അലവൻസ് ഇപ്പം ഒരു ഒരിഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരിഞ്ച് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ അടിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടിച്ചു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക് ടൈത് ആയതുപോലെ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വേസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് വേസ്റ്റ് വരെ അടിച്ച് നിർത്തണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അകത്തെ ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പീച്ച് നെറ്റ് അത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അടിച്ച് താഴെ വരെ കൊണ്ടുവരണം അതിനുശേഷം ഈ പീച്ച് നെറ്റിൻ്റെ മേൾഭാഗത്ത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അടുത്ത ലെയർ നമ്മുടെ റെഡ് നെറ്റ് കൊണ്ടുവരണം കണ്ടോ അത് തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പീച്ച് നെറ്റ് കുറച്ച് ഭാഗം വരെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പീച്ച് നെറ്റ് അകത്തേക്ക് തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ റെഡ് നെറ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് അടിച്ച് താഴോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രേപ്പ് ലൈനിങ്ങും എന്താണ് കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു പോകും എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ കോട്ടൺ ലൈനിങ് അടിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് തയ്ച്ച് ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ വരണം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഓൾട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് വരെ മാത്രം ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്താൽ മതി താഴത്തേക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല കാരണം വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾക്കൊന്നും ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് താഴത്തേക്ക് വിടർന്ന് കിടന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ദാ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും തയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഫ്രോക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ലെയറിൽ പീച്ച് നെറ്റും റെഡ് നെറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലെയറും രണ്ട് ലെവലായിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ടൈയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കേളി പൈപ്പിങ് അടിവശത്ത് നെറ്റിൻ്റെ അടിവശത്ത് കേളി പൈപ്പിങ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫിഷിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കളി പൈപ്പിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് അത് തുണീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണിത് എത്രയും കനം കുറഞ്ഞ തുണിയാണോ നമുക്ക് കളി പൈപ്പിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കട്ടിയുള്ള തുണികൾക്കൊന്നും ഇത് നമുക്ക് വർക്ക് ആവത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫോൺ അതുപോലെ കട്ടി കുറഞ്ഞ തുണികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസ അതുപോലുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളി പൈപ്പിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുണ്ടി ഉരുണ്ട് കിടന്നോളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ ഇതൊരു കട്ടിയുള്ള ഒരു റോഡിൽ ഒരു ഒരു കുഴൽ പോലുള്ള ഇതിൽ നല്ലോണം ഇറുക്കി ചുറ്റി വെച്ച് ചൂടാക്കും ഒന്നുകിൽ തേപ്പൂട്ടി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടോ ചൂടാക്കി ഈ വയറിന് ആ ഒരു കേളി എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചിലരിത് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലോണം ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കേൾസ് പോലെ വരും ഞാനത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര ഒരു എഫക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നേരത്തെ ഇത് അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മെഷീൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മെഷീനിൽ സിക്സ് ആക്സ് സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിക്സ് ആക്സ് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേളി പൈപ്പിംഗ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വയർ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലേഡീസ് സ്റ്റോറിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ മുത്ത് കോർക്കാൻ മാല കോർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വയറ് അതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലേഡീസ് സ്റ്റോറിൽ ചോദിച്ചാലും
പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് മടക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ സിക്സ് ആക്സ് സ്റ്റിച്ച് അടിച്ചങ്ങ് പോവുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു സൂചി ഉണ്ടല്ലോ സൂചി ഒരിക്കലും ഈ ഒരു വയറിൽ തട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പം സിക്സ് ആക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് അടുക്കത്തെ ഭാഗം വിട്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ആയിട്ടാണ് ഇത് അടിച്ചു പോകുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ തയ്യൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ തയ്യൽ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സൂചി കയറിയിട്ട് ഈ വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വയറിൽ തട്ടരുത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുരുക്കു വീഴുവോ അല്ലെങ്കിൽ സൂ സൂചി എന്താ നൂല് പൊട്ടുകയോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം ഇടയ്ക്ക് കുരുക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളി പൈപ്പിങ്ങിനൊരു ഭംഗി കാണത്തില്ല അപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിർത്തും കൂടാതെ അടിച്ചക അവസാനം വരെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അടിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിവശം ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ അങ്ങോട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പതുക്കനെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടി ചുരുണ്ട് വരും ഇതിപ്പോൾ അടിവശം ലോക്ക് ആയ പോലത്തെ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് കുറേ തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അതങ്ങ് ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിവശം കാണാനായിട്ട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രോക്കിൻ്റെ അടിവശം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ല ചുരുക്കമുള്ള ഫ്രോക്കുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തയ്ച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ വയറ് തീർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വയർ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വയറ് കയറി പിടിച്ച് വലിക്കാനൊന്നും പാടില്ല വലിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അതങ്ങ് ഇളകി പോവും അപ്പം എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് ലോക്ക് ഇട്ട് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനിടയിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഫൈനൽ ഫ്രോക്ക് രണ്ട് പേർക്കും തുണി അല്പം കൂടിയത് കാരണം അല്പം ബുഷിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും തുണിയുടെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് വയ്ക്കാറില്ല പറഞ്ഞല്ലോ അകത്തെ ആ ഒരു ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതിന് ബുഷിയായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ യോക്ക് എടുത്തേക്കുന്ന കുറച്ച് നീളം കുറഞ്ഞു പോയി ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചൂടെ എക്സ്ട്രാ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മേളിച്ചിരി ഒന്ന് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഇറക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയേനേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ എൻഡിൽ എത്തിയേക്കുവാണ് നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീ